ഏവർക്കും മല്ലു നഴ്സറി ഗാർഡനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ക്രിപ്റ്റാന്തസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ നടൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ തയ്യെടുക്കൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച ഇതെല്ലാം ആണ് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്ത ചെടി അത് കാണാമല്ലോ ഇതാണ്ടില്ലേ നീല ബോർഡറിൽ ചന്ദന കളറ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു പൂവാണ് കുഞ്ഞു പൂവാണ് അത് ഓരോ ദിവസവും ഒന്ന് രണ്ട് പൂ വീതം ഇങ്ങനെ പൂത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അതേ ടൈപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല അത്രയും നീളമില്ല ബ്രൗൺ കളറാണ് മുള്ള് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ആ രീതിയിലാണ് മുള്ള് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലീഫുകളും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ വിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ചുവടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും വരും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചുവടിൽ നിന്ന് പഴയ ചെടിയുടെ ആ ചോട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് പൂത്ത് തീർന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ്ടില്ലേ രണ്ട് തൈരിപ്പുണ്ട് ചിലതിൽ നാല് അഞ്ച് എണ്ണമൊക്കെ വരാം ഇത് പഴയ മൂടുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തൈ വരും വേണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തൈ മാറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുവട് എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുവട് മുമ്പ് ഞാൻ മാറ്റി നട്ട് വെച്ച ഒരു ചുവടിരിപ്പുണ്ട് അതിനെ പൊളിച്ച് നിങ്ങൾ കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയല്ല ഇത് വെള്ളം വരുന്ന ബോട്ടിലുകളാണ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ മീഡിയമായി ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുരയിടത്തൊക്കെ പൊലിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ചരലിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണല്ലേ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതാ പഴയ ഒരു മൂടാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ചൂട് ഭാഗം എടുത്ത് ഞാൻ മണ്ണിനടിയിൽ വെച്ചിരുന്നത് അത് മുളച്ചു വന്നതാണ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ അത് പിരിച്ചെടുക്കാം അത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കുകയോ കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കാണാമല്ലോ ഇതാണ്ടില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ ശാലം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പതിയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേര് കൂടുതലുണ്ടാകും അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് ഈ പഴയ ഈ ഇത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ അതിന് പോയില്ല ഇനി ഞാനത് കൊച്ചു ചെറിയൊരു കപ്പിൽ നട്ട് കാണിക്കാം ആർക്കും എങ്ങനെയും ഇത് നട്ട് സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹോളിലുള്ള ഒരു കപ്പാണ് ഇതിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നടാം ഇതിപ്പം ഇതിൽ ഈ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചരലും മണ്ണും മണലും ശക്തലം ചാണകപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാണകപ്പൊടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ കപ്പിൽ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ശകലം അടിയിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചെടി പതിയെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ വേരുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വലിയ ഒരു കവർ ചട്ടിയിലോ കവറിലോ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായി ഇത് ഇങ്ങനെ വേരുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ മണ്ണിനെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പുറകിലും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇടുന്നു ഇവിടെ ഇട്ട് കാണാമല്ലോ ഇതാണല്ലേ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കാണാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ വളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ചാണകത്തിൻ്റെ ചെറിയ കട്ടകൾ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കി
രാസവളം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ചെടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ആദായം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കായ്പ്പിച്ച് എടുക്കാൻ ഇതിന് കായൊന്നും വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ കായൊന്നും എടുത്ത് ആദായം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല പല വൃക്ഷ വൃക്ഷ തയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെവൻറ്റീൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാസവളമുണ്ട് അതൊരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം കലർത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒഴിക്കണമെന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വേനൽ വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെയിലില്ലാത്ത ഭാഗത്തായാലും സൂക്ഷിക്കാം വെയിലില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നനയ്ക്കാതെ നമ്മൾ പരിപാലിച്ചെടുക്കണം ഇത് വെയിലുള്ള ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിലല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല വലിയൊരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇതിന് നട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വേര് കൂടുതലുള്ള ചെടി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ നട്ടു എന്തിന് നട്ടു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോന്നൽ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെടിയൊക്കെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പകുതിയുള്ളൊരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടിച്ചട്ടി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു അലങ്കാര ചെടിയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക